వెల్కమ్ టు దేయాజ్య ఎలక్ట్రికల్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిఓఎల్ స్టార్టర్ దాని యొక్క వర్కింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం డిఓఎల్ అంటే డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్ ఇది ఒక మెథడ్ ఫర్ మోటార్ స్టార్టింగ్ ఇది అప్ టు మనం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్పి వరకు మాత్రమే డిఓఎల్ వాడగలం దానిలో డిఓఎల్ స్టార్టర్లో మెయిన్ పార్ట్స్ వచ్చేసరికి పుష్ బటన్ రిలే కంట్రోల్ ఎంసీబీ ఎంపీసీబీ ఆర్ ఎంసీసీబి అండ్ ఫైనల్ వన్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ పార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం పుష్ బటన్ యొక్క ఉపయోగం వచ్చేసరికి మోటార్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవటానికి ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఎంసీసీ ప్యానల్లో ఉంటుంది ఇంకొక పుష్ బటన్ వైరింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఫీల్డ్లో ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోదలుచుకున్నామో అక్కడి నుంచి ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పుష్ బటన్లో మనకి గ్రీన్ బటన్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ పుష్ బటన్ ఉంటుంది రిలే రిలే వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం మోటార్ హెచ్పీని బట్టి దాని యొక్క లోడ్ కెపాసిటీని బట్టి మోటార్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం రిలే ఒక సెట్టింగ్ అనేది పెట్టుకుంటాం కంట్రోల్ ఎంసీబీ కంట్రోల్ ఎంసీబీ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటంటే మనం ఏదైతే ఆన్ ఆఫ్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క కంట్రోల్ సప్లై మొత్తం ఈ ఎంసీబీ ద్వారా వెళ్తుంది ఈ ఎంసీబీ రేటింగ్ టూ యాంప్స్ నుంచి సిక్స్ యాంప్స్ వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంపీసీబీ ఆర్ ఎంసీసీబీ దీని యొక్క రేటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మోటార్ యొక్క కెపాసిటీ కెపాసిటీని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ మనకి డిఓఎల్లో ఆన్ ఆఫ్ త్రూ మనం కంట్రోల్ చేసేది కాంట్రాక్టర్ను మాత్రమే ఎప్పుడైతే మనం గ్రీన్ బటన్ నొక్కామో మనకి అప్పుడు మాత్రమే కాంట్రాక్టర్ ఆన్ అయ్యి హోల్డ్లో ఉంటుంది మళ్ళీ మనం ఎమర్జెన్సీ బటన్ ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేసామో దాని యొక్క హోల్డ్ ఆన్ సప్లై కట్ ఆఫ్ అయిపోయి మనకి మోటార్ కాంట్రాక్టర్ బ్రేక్ అనేది అవుతుంది అంటే మోటార్కి వెళ్ళే సప్లైని నిలిచిపోతుంది దీనివల్ల మోటార్ తిరగటం ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం డిఓఎల్ యొక్క కంట్రోల్ వైరింగ్ డయాగ్రామ్ని చూద్దాం ఇది మన డిఓఎల్ యొక్క కంట్రోల్ వైరింగ్ డయాగ్రామ్ దీనిలో వచ్చేసరికి మనకి పైన ఉన్నది ఫేజ్ అనేది కంట్రోల్ సప్లై అది మన సింగిల్ ఫేజ్ ఎంసీబీ నుంచి మనం తీసుకుంటాం ఎన్ అంటే న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు కాంట్రాక్టర్ కాయిల్ మనం కంట్రోల్ చేస్తుంది ఏంటంటే డిఓఎల్ ద్వారా ఫేజ్ సప్లైని మాత్రమే మనం కంట్రోల్ చేస్తాం దీని ద్వారానే మనకి మోటార్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్గా మనం రిలే యొక్క నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ఎన్సి ఎలిమెంట్ ద్వారా స్టాప్ పుష్ బటన్ అనేది సింగిల్ ఫేజ్ సప్లై తీసుకురాబడుతుంది అక్కడి నుంచి పుష్ బటన్ లోపల స్టార్ట్ పుష్ బటన్ అండ్ స్టాప్ పుష్ బటన్ లూప్ చేయబడి ఉంటాయి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ పుష్ బటన్ ఎన్ఓ ద్వారా కాంట్రాక్టర్ కాయిల్కి సప్లై అనేది వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ పుష్ బటన్ ప్రెస్ చేశారో అప్పుడు డైరెక్ట్ సింగిల్ ఫేజ్ సప్లై వెళ్ళి కాంట్రాక్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అది కూడా నొక్కినంతసేపు మాత్రమే ఆన్లో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం రిలీజ్ చేసామో అప్పుడు మోటార్ అనేది ఆగిపోతుంది ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మెయిన్ కాంట్రాక్టర్ అంటే డిఓఎల్ ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేశాడో అప్పుడు ఆన్ అయ్యే కాంట్రాక్టర్ ద్వారా ఒక ఎన్ఓని హోల్డ్ ఆన్ వాడుకుని ఆ ఎన్ఓ ద్వారా మళ్ళీ మనం హోల్డ్ ఆన్ సప్లై అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివలన మనకు మోటార్ అనేది కంటిన్యూగా తిరుగుతుంది ఎప్పుడైతే స్టాప్ పుష్ బటన్ ప్రెస్ చేసామో అప్పుడు సప్లై కట్ ఆఫ్ అయిపోయి మోటార్ అనేది ఆగిపోవటం జరుగుతుంది దీని ద్వారా మనకి డిఓఎల్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీనిలో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పెరామీటర్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ అనేది రిలే మనం ప్రొటెక్షన్ మోటార్ ప్రొటెక్షన్ కోసం రిలే ఏదైతే సెట్ చేసుకున్నామో దానిలో ఉండే థర్మల్ మ్యాగ్నెటిక్ రిలే ఇది ఎప్పుడైతే మోటార్ కంటిన్యూగా హై కరెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటుందో 
ఆ మూమెంట్లో దానిలో బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ అనేది హీట్ అయిపోయి ఆ ఎన్సి ఉండే కాంట్రాక్ట్ ఎన్ఓ అయిపోతుంది అప్పుడు ఎంటైర్గా మనకు వచ్చే సింగిల్ ఫేస్ కంట్రోల్ సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది దానివల్ల మనకి మోటర్ అనేది ట్రిప్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది